Good day to you all. This is Sunita Perikala from Government Vocational Junior College. I am working as junior lecturer in this college. Today I am going to teach lesson 1 or unit 1 in pathology that is for senior MLT. Preparation of blood smears and examination is the topic here and in this we know that blood is the important specimen for different diagnostic tests. In this chapter we are going to discuss about how the blood is collected, how it is actually made into smears, stained and how it is observed under microscope to get our diagnosis. Ante, Indulo, Manamo, Raktaputa Tayari, and Dani Gurinchi, Adi Tayari, Yala Chayali, Rakta Sakarana Yala Chayali, Chesina Raktani, Sakarinchina Raktani, Rakta Namunani, Manamo, Yalaga Smirga Tayar Cheskovali, Raktaputaga Tayar Cheskovali, and Dani, Microscope Lo, Yala Parikshin Sali and Edani, Anni Padatulu, Mano, E. Chapter Lo, Discuss Cheskundam. Yes, even Nikodano, Collection of Blood, Sustanagada. Collection of blood, how blood is being collected, how it is made into smears, blood pota, rakta pota tayari yala cheskunta, a tayari ches and a rakta potani yala manam stain chestamo, ante manakoni rangul thoti vatini, adakam chesta means rangul thoti vatini, smear mida, staining chestamo. Next in the low, a thies in a dani, pretty is now ready for observing, so dani thies coni manam, microscope lo petti, observe chesi, manu vivida rakala in a twenty canali, manu din lo. Study chest them. Andulo RBC count, WBC, platelets, and Andulo Yavana Kani Mari, Parana Jivul Evana Unayante, Hemo parasites, Rakthamlo unde twenty Evana Parana Jivul Unayane Dani, Manamo, Indulo, Parikshista or Mata. These are the topics that we are going to discuss. So, yes, first one is collection of blood. Rakthamm Mano Yala Sakaristamo. Manamo Rakthamuna Chala important and edi, one of the important specimens. Mana Chala Namuna Lu collect Chestamo, Andulo Rakta Namuna, Kuni diseases Kichala, important Mana Jabulo Konivatiki, E Rakta Namuna, Avasaram Kavati, Yala collect Chiali, Mundu Namuna Kavalikada, than Yala collect Cheskovalo, Chusta on Mata. Yes, Indulo Mana collect Chetanki, E blood investigations Chala Chestamo, Mana Kausaramina Dani Prakaranga, Yemi Rakalu, Yeni Vidalaga Mano Irakta Nisakar and Savotso Choda Mikada, E Namuna Rakta Namuna, Yala Tiskuntamo Chodandi. First one is capillary or peripheral blood and second one is venous blood and capillary rectum uh, capillary blood and venous blood ni manam collect chestam anamata ela chestamo chuddamo first one capillary or peripheral blood capillary blood ante ganaka sanna rectum nadalu avi peripheral ga unde atvanti chevarlo unde atvanti sannati rectum nadalane capillaries antaru andulo nundi manam ee rakta sekarana chestam anamata this is actual chudandi adi very means frequently used method this one is the frequently used method in both adults and children and idi ekkada ekkada sekaristam ee capillary blood anedi ekkada sekaristamo anedi chuddam ikkada so first one is ear lobe ear lobe chevi chevi lobe undi kada akkada nundi second one tip of the finger tips of the fingers veel anchulu andulo mukhyanga Yadama cheti ungarapu veliki chustam, that is the ring finger of the left hand, and in children we take it from heel or great toe. Chinna pillalu and infants, infants and take anka chala chinna pillalu, wala and wala the garun dekartis kuntamo, toe the gargani, great toe the gargani, and a padam the garun at twenty, a button velu kani, ledu and an take anka, heel bagamlo, mano, tis kuntan, what a children dikada, heel bagamante idi, ikad karpatunga, this is the heel bagam. And here, we finger kaite here, we puncture chesi capillary blood in this This is how we collect the, these are the sites where the capillary blood or peripheral blood is being collected. Now, how to actually collect the process, how the, the method of collection of capillary blood. This capillary blood ni manam yala collect chastamu. First one, manam kawasar mainrati equipment enti. Gauze of the ready gowns could take in the gate, manacal, cohal, cotton, manamo, the name chest the mantegana, manamo, a prantalni, manamo, sukshmajiva hitanga chescoal gabati, gauze to ready gowns coali, seventy per cent alcohol, 
అండ్ ల్యాన్సెట్ డిస్పోజబుల్ ల్యాన్సెట్ అంటే ఏంటంటే అది మనం ఆ స్కిన్ పంచర్ చేయడానికి వాడేటువంటి సూది లాంటి మా వస్తువు అనమాట అది ఆ ల్యాన్సెట్ని రెడీగా ఉంచుకోవాలి సో గాజ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆల్కహాల్ అండ్ ల్యాన్సెట్ డిస్పోజబుల్ ల్యాన్సెట్ని రెడీగా ఉంచుకోవాలి ఎలా చేస్తారో చూడండి ద పంక్చర్ వేర్ ద సైట్ ఈస్ టు బీ యాక్చువల్లీ వీ విల్ బి సెలెక్టింగ్ ఎ సైట్ ఈస్ ఇట్ నాట్ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగా ఎక్కడ మనం పంచర్ చేయాలి ఎక్కడైతే మనం బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఆ సైట్ని శుభ్ర శుభ్రపరచుకోవాలి ఫస్ట్ అది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇథనాల్ తోటి గాజ్ క్లాత్ తోటి శుభ్రపరచుకోవాలి ఏం చేయాలి ఆ ప్రాంతాన్ని సూక్ష్మ జీవరహితంగా స్టిరైల్ కండిషన్లో ఉంచుకోవాలన్నమాట సో అక్కడ ఆ ప్రాంతాన్ని సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇథనాల్ తోటి శుభ్రపరచుకొని అక్కడ డిస్పోజబుల్ ల్యాండ్సెట్ తోటి అది ఆ ప్రాంతం డ్రై అయిన తర్వాత డిస్పోజబుల్ ల్యాండ్సెట్ తోటి ఒక ప్రిక్ ఆర్ పంక్చర్ చేయాలన్నమాట ఫాస్ట్ ప్రిక్ అట్లా చేసేసేయాలి చేసేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ద ఫస్ట్ డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ వైప్డ్ అవే విత్ స్టెరాయిల్ డ్రై కాటన్ యాజ్ ఇట్ కంటైన్స్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ మనకి ఫస్ట్ ఇమీ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ పంక్చరింగ్ ద స్కిన్ బ్లడ్ స్టార్ట్స్ ఊజింగ్ అవుట్ ఎస్ దట్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్ ప్యూర్ బ్లడ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్స్ కణజాలంలో ఉన్నటువంటి ద్రవం కూడా ఫస్ట్ డ్రాప్లో ఉండి ఉండవచ్చు కనుక మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ యాక్చువల్లీ వైప్ ఇట్ ఆఫ్ ఆ బ్లడ్ని మనం తీసుకోము దట్ డ్రాప్ కంటైన్స్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్స్ దట్ ఈస్ వై విల్ బీ యాక్చువల్లీ వైపింగ్ ఆఫ్ దట్ డ్రాప్ అండ్ విల్ బీ కలెక్టింగ్ ద నెక్స్ట్ డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఆన్ టు ద స్లైడ్ ఎక్కడైతే మనము మనము స్మియర్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఒక క్లీన్ స్లైడ్ మీద మనము దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హియర్ ఈజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ ద సెకండ్ డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్ నాట్ ద ఫస్ట్ డ్రాప్ బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్స్ ఎస్ అండ్ ఇమీడియట్లీ దట్ పార్ట్ దట్ స్లైడ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ స్మియర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ హ్యావ్ పంచర్డ్ దట్ ఈస్ టు బీ యాక్చువల్లీ స్టాప్డ్ బై దిస్ స్టెరాయిల్ కాటన్ అగైన్ అండ్ until the bleed blood bleeding ceases ante raktham gadda aagi povali raktham kaarutu undakunda danni arikattatam kosam cotton sterile sterile cotton toti addi patti unchal anamata this is how we are going to collect capillary blood so by actually making that site sterile with 70% ethanol uh, you are going to puncture that place and you will be taking off the second drop of blood by wiping off the first drop of blood and you are going to actually collect that blood and use that blood for smear preparation and that area is again pressed with cotton so that bleeding ceases actually clearly ee ee bhagamu ee ee capillary blood collection anedi cell counts ki estimation of hemoglobin ki preparation of blood films ki మైక్రో ఈఎస్ఆర్ ఎరిత్రోసైడ్ సెడిమెంటేషన్ రేట్ వీటన్నిటికి కొరకు మనం క్యాపిలరీ బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద క్యాపిలరీ కలెక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ నౌ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ వీనస్ కలెక్ట్ బ్లడ్ కలెక్షన్ ఓకే ఇన్ దట్ క్యాపిలరీ బ్లడ్ మీన్స్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ బీయింగ్ కలెక్టెడ్ వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈజ్ యూ దేర్ ఈజ్ నీడ్ ఆఫ్ వెరీ లెస్ బ్లడ్ క్యాపిలరీ బ్లడ్ కలెక్షన్ ఈజ్ టేకెన్ is done and in this actually when uh, multiple tests are to be performed means oka pariksha kaakunda chaala parikshalki manaki raktam kavali anukunnappudu venous blood collection anedi jarugutundi veins lo collect chestaru akkada manam capillaries lo collect chesam kabatti capillary blood ikkada veins lo collect chestam kabatti venous blood collection anantamu deenni ikkada multiple tests kosam blood ni collect chestamu blood ni collect chesina ventane aa venous blood ni anti coagulant aa raktam gadda gattakunda anti coagulant lo mix chesi next parikshalu annitiki chestam ye parikshalu kaithe manam collect chestunnamo ye test lo manam cheyalanukuntamo ee blood toti adi chese mundu anti coagulant tho మిక్స్ చేసి మనము పరీక్షలు చేస్తామన్నమాట ఇప్పుడు మనం వీనస్ బ్లడ్ కలెక్షన్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాము చూడండి దీస్ ఆర్ ద దిస్ ఈజ్ ద సైట్ వేర్ వీనస్ బ్లడ్ ఈజ్ బీయింగ్ కలెక్టెడ్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ యాంటీ క్యూబిటల్ ఫేస్ ఫోసా యు సీ హియర్ ద రెడ్ స్పాట్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా వేర్ ఫోర్ రెడ్ సర్కిల్స్ యూ కెన్ సీ ద రెడ్ సర్కిల్స్ దేర్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా కాల్డ్ యాంటీ క్యూబిటల్ ఫోసా ఈ ఏరియాలో మనము వీనస్ బ్లడ్ ఈ ఫోర్ పాయింట్స్లో ఎక్కడ ఒక చోట మనము మనము ఫీల్ అయ్యి ఎక్కడైతే కనుక మనకు ఈ వెయిన్స్ తగులుతాయో అక్కడ మనం సెన్స్ చేసి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం అక్కడ నుండి వీనస్ బ్లడ్ అనేది 
కలెక్ట్ చేస్తాం బ్లడ్ కలెక్షన్ చేస్తాం మనకి ఇక్కడ అవసరమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఏంటో చూద్దాం గాజ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇతనో ఆల్కహాల్ అండ్ డిస్పోజబుల్ సిరంజ్ మనం ఇది మల్టిపుల్ టెస్ట్ అంటున్నాం కాబట్టి డిఫరెంట్ సిరంజెస్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు టూ ఎంఎల్ ఫైవ్ ఎంఎల్ టెన్ ఎంఎల్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద టెస్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ దాని ప్రకారంగా మనము టూ ఎంఎల్ కానీ ఫైవ్ ఎంఎల్ టెన్ ఎంఎల్ మనం సిరంజెస్ డిస్పోజబుల్ సిరంజెస్ రెడీగా ఉంచుకోవాలి అండ్ గాజ్ నీడిల్స్ ఏముండాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ సైజ్డ్ అంటే వీటిలో కూడా సైజులు ఉంటాయి మనం ప్రిక్ చేసి మనకి దాని ప్రకారంగా ఉండే నీడిల్స్లో ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ గాజ్ నీడిల్స్ని రెడీగా పెట్టుకోవాలి అండ్ మనం ఎందులు తీసుకున్న బ్లడ్ని గ్లాస్ బాటిల్స్లో కానీ డిస్పోజబుల్ ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్స్ విత్ క్యాప్స్ కానీ రెడీగా ఉంచుకోవాలి ఈ బ్లడ్ని మనము యాంటీకాగ్లెంట్తో కలుపుకొని నెక్స్ట్ పరీక్షలు జరుపటం కోసము వీటిల్లో గ్లాస్ బాటిల్స్లో కానీ డిస్పోజబుల్ ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్స్ కానీ రెడీగా ఉంచుకోవాలన్నమాట దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ వీనస్ బ్లడ్ కలెక్షన్ నెక్స్ట్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ దిస్ వీనస్ బ్లడ్ కలెక్షన్ ఇందులో చూడండి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ టై ఏ రబ్బర్ టార్నిక్విట్ టార్నిక్విట్ మనకి టార్నిక్విట్ అంటే కనుక బీపీ ఆపరేటర్స్లో ఉండేటువంటి మనకి అది కానీ బ్యాండ్ లాంటిది దాన్ని బాగా అప్పర్ ఆమ్కి టైట్గా కట్టేయాలి కట్టేసేసి మనకి మనం ఎక్కడైతే కలెక్ట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ యాంటీ క్యూబిటల్ ఫోసాలో మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం అక్కడ బ్లడ్ కలెక్ట్ అవ్వటం కోసం పైన మనం టార్నిక్విట్ని అప్పర్ ఆమ్కి టైట్గా కట్టేసుకోవాలి అండ్ యాక్చువల్గా మనము ఏ ఏరియాలో యాంటీ క్యూబిటల్ ఫోసాలో మనం ఏ వెయిన్ దగ్గర అయితే మనం కలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇతనాలతో స్టెరాయిల్గా క్లెన్స్ చేసుకోవాలి తుడుచుకోవాలి కాటన్ తోటి తుడుచుకొని డ్రై అయిపోయాక మనము పంక్చర్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి సో యూ హ్యావ్ టు యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ పంక్చరింగ్ నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్పోజబుల్ సిరంజెస్ నీడిల్స్ రెడీగా పెట్టుకొని ఉన్నాము ఏం చేయాలంటే ఆ నీడిల్ తోటి బెవెల్ అంటే ద ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నీడిల్ ఈస్ కాల్డ్ బెవెల్ ఆ ప్రాంత్ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఏరియాలోకి ఈ బెవెల్ అన్న పార్ట్ తోటి ముందు లోపలికి గుచ్చేసేయాలన్నమాట గుచ్చేసేసి నీట్గా చాలా నీట్గా ఆ సిరంజ్ యొక్క బెవెల్ తోటి లోపలికి పంచర్ చేసేయాలి చేసి బ్లడ్ నెమ్మదిగా డ్రా చేయాలి వెనక్కి లాగినప్పుడు మనకి సిరంజ్ వెనక్కి లాగినప్పుడు బ్లడ్ నెమ్మదిగా డ్రా అవుతుంటుంది ఎప్పుడైతే బ్లడ్ బయటికి స్టార్ట్ అవుతుందో ఊజ్ అవ్వటం ఇమీడియట్గా టార్నిక్ విట్ని రిలీజ్ చేయాలి ఇమీడియట్లీ వన్స్ ద బ్లడ్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద సిరంజ్ యూ షుడ్ రిమూవ్ ద టార్నిక్ విట్ టార్నిక్ విట్ అండ్ అలౌ ద బ్లడ్ టు ఫ్లో ఇన్ టు ద సిరంజ్ yes the patient is now asked to actually open the fist also fist anedi oka vela chethulo ilaga ilaga murchesinatlayite velani aa fist ni release cheseyali release chesesi blood nemmadiga manam edaithe syringes ready ga pettukunnamo andloki nemmadiga blood collect ayela ga chusukovalanamata and the needle nemmadiga collection of blood ayipoyindi manaku enta blood kavalo anta immediate ga కలెక్ట్ చేసుకొని ఫైవ్ ఎంఎల్ టూ ఎంఎల్ టెన్ ఎంఎల్ ఎంత కావాలో అంత మనము కరెక్ట్గా కలెక్ట్ చేసుకొని ఇమీడియట్గా ఆ ఏరియాలో స్టెరాయిల్ కాటన్ తోటి ప్రెస్ చేసి ఉంచాలి సో దట్ దట్ బ్లీడింగ్ స్టాప్స్ అక్కడ బ్లడ్ బ్లీడింగ్ జరగకుండా ఆగిపోవటం కోసం మనం ఎక్కడైతే పంక్చర్ సైట్ ఉందో ఆ సైట్ నుండి కాటన్ స్టెరా స్టెరాయిల్ కాటన్ తోటి మనం పంక్చర్ ప్రెస్ చేసి ఉంచాలన్నమాట now the needle is detached from the syringe and the required amount of blood is carefully delivered into the stainer's container appropriate anticoagulant with the and appropriate anticoagulant edaithe manu chaala parikshalu edo oka nirdharana parikshalu manam konni cheskovali anukunnamu దానికి ఎంత బ్లడ్ కావాలో కూడా కలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఎందులో తీసుకోవాలనేది కూడా ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఈ గ్లాస్ బాటిల్స్లో ఒక్కొక్క టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఎంత తీసుకోవాలి లేదంటే అవి ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్స్లో ఎంత తీసుకోవాలి అనేది మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి వాటిలోకి మనము నీట్గా మనము పెట్టేసుకోవాలన్నమాట అది తీసుకున్న తర్వాత ఆ యాంటీకాగ్లెంట్ ఎలాగూ మిక్స్ చేయాలి బ్లడ్ క్లాటింగ్ జరగకుండా పెట్టుకొని యాక్చువల్గా అటు ఇటు మూవ్ చేయాలి ఎందుకంటే సో దట్ ద ఎంటైర్ యాంటీకాగ్లెంట్ మిక్సెస్ విత్ ద బ్లడ్ సెవెరల్ టైమ్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ కంప్లీట్లీ మిక్స్ విత్ ద బ్లడ్ శాంపుల్ అండ్ ఫైనలీ దట్ కంటైనర్ వేర్ యూ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ దిస్ బ్లడ్ ఈజ్ లేబల్డ్ ప్రాపర్లీ విత్ ద నేమ్ టైమ్ అండ్ మీన్స్ ద టెస్ట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రిటర్న్ కంప్లీట్లీ అండ్ ఇట్ ఈజ్ లేటర్ పర్ఫామ్ మీన్స్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు వాట్ టెస్ట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ అనేది మీరు దాని మీద మెన్షన్ చేసుకొని అదే దాన్నే ఆర్డర్
how you are going to now we have collected the blood both capillary blood ela collect chesamo telisindi manaki venous blood ela collect chesamo kuda manaki telisindi so manaki avasaramaina vidhanga manamu raktam collect cheskunnamu sample manaki ready ga unnadi ippudu deenni deenni blood pota main ga ee chapter yokka main uddesham asal blood pota ela tayaru cheyali rakta pota ela tayaru chestamu anedi mana main amsham ikkada chuddam ela blood smear ela tayaru chestaro chuddam ikkada yes this is how we are going to prepare where the equipment required for this peripheral blood this uh, preparation of this blood smear is yes glass slides you can see here the equipment required is glass slides glass capillary or glass slides methyl alcohol as a, which is used as fixative ante glass slides kavali capillary glass capillary ante sannati tube adi adi ready ga unchukovali and methyl alcohol which is used as ఫిక్సేటివ్ దీనిలో స్పెసిఫైన్ వచ్చేసి మనం ప్రిపే మన త వీనస్ బ్లడ్ని యాంటీ కోయాగులేటెడ్ బ్లడ్ అంటున్నాము ఇక్కడ ఎందుకంటే అందులో యాంటీ కోయాగులేంట్ కలిపి ఉంచాం కాబట్టి యాంటీ కోయాగులేటెడ్ బ్లడ్ అంటున్నాము లేదా క్యాపిలరీ ఉన్నది క్యాపిలరీ బ్లడ్ కానీ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి మనము రెడీగా ఉంచుకొని ఈ ఎక్విప్మెంట్ని రెడీగా ఉంచుకొని మనము రక్తపూత తయారీ ఎలా చేస్తారో చూద్దాం ఎస్ ఇందులో మనం ఏదో ఒకటి ఫ్రెష్ డ్రాప్ బ్లడ్ అని అంటున్నాం మనం ఇక్కడ means a small drop of fresh blood is placed at the center 1 cm away from one end of the clean glass slide with a wooden stick or glass capillary manamu glass slide unnatlaite aa glass slide ki 1 cm mundu 1 cm mundu meeku chupistan chudandi idigondi ikkada ipudu oka side ki 1 cm mundu ikkla ga anamata oka drop ready ga pettko teesukovali ee slide meed anamata idi mana main teesukunnatvanti స్లైడ్ ప్రిపేర్ స్మియర్ ప్రిపేర్ చేయాల్సిన స్లైడ్ ఆ స్లైడ్కి మనం ఎక్కడ తీసుకున్నాం జస్ట్ వన్ సెంటీమీటర్ ముందు ఒక చిన్న డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్ చూడండి అటు ఇటు సమానం ఉన్నటువంటి ప్లేస్ సెంటర్లో తీసుకున్నాం అటు ఇటు సమానంగా ప్లేస్ ఉంది సో ఆ సెంటర్లో మనం పెట్టుకొని ఉన్నాము పెట్టుకొని ఏం చేయాలో చూడండి ఇప్పుడు సో ఆ ఫ్రెష్ బ్లడ్ను అక్కడ ఒక ఒక డ్రాప్ క్యాపిలరీ గ్లాస్ క్యాపిలరీతో కానీ వుడెన్ స్టిక్తో కానీ పెట్టుకొని ఉన్నాం నవ్ యూ షుడ్ యూ హ్యావ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అనదర్ గ్లాస్ లైట్ నవ్ one glass light is for the prep, uh, this uh, smear formation and another one is to spread the blood spread the blood to prepare smear a uh, spread the slide spreading jese chestunam kabatti a slide ni spreader slide antaru so that spreader slide is placed at an angle of 30 degrees in front of the drop and then drawn back to touch the drop of blood and uh, blood spread spreads across the line of contact of two slides yes you can see here yes this is the spreader slide you can see here which is actually hold at 30 degrees angle yes you see this is 30 degrees angle you see that the 30 degrees angle lo pattukoni mundu drop ki oka koncham mundu place cheyali immediately ga direct ga drop of blood meeda pettakoddu manu em cheyali drop of blood ki koncham mundu pettali petti appudu venakki jarapali ante ikkada nundi ee spreader slide ni venakki jarapali venakki jarpina appudu chudandi ila touch ayinda blood ki బ్లడ్కి టచ్ అయినప్పుడు ఆ ఎడ్జ్ అంతా బ్లడ్ అంటుతుంది ఇప్పుడు ఓకే సో డైరెక్ట్గా బ్లడ్ మీద పెట్టకుండా బ్లడ్కి డ్రాప్కి ముందు పెట్టి వెనక్కి డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్కి వెనక్కి జరిపినప్పుడు ఆ ఎండ్ అంతా బ్లడ్ అవుతుంది బ్లడ్ అయిన వెంటనే ఒక్క జర్క్ తోటి ఇదిగో ఇలా స్మియర్ లాగా వెనక్కి లాగేసేయాలి ఇట్లాగా స్ప్రెడర్ స్లైడ్ తోటి అండర్స్టాండ్ సో డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్ తీసుకోవాలి స్ప్రెడర్ స్లైడ్ పెట్టుకోవాలి థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లోన అండ్ దాన్ని ఒక జర్క్ తోటి వెనక్కి లాగేసేయాలి this is how a smooth smear is being prepared it is this smear is rapidly dried in the air and actually this actually immediately you should mention the name on the slide with a lead pencil lead pencil toti ledante permanent marker toti you should name the slide endukante confusion lekunda a patient di a patient ki sambandhinchinatvanti slide clear ga undatam kosam patient name a laboratory ki pamputunnamo aa number vaallu date details anni kuda lead pencil toti rendo vaipu manam edaithe smear prepare chesin side ga side ga kunda rendo side manam mention cheskoni danni chakkaga smear ready ga unchukunnam immediately so manaku smear ready ga undi immediately ga em cheyali the smear is fixed immediately with absolute methyl alcohol for 2 to 3 minutes in a covered jar ante oka jar lo em cheyalante methyl alcohol teeskon 2 to 3 minutes unchali absolute methyl alcohol lo ee smear ni munche sunchali dry ayipoyina atuvanti smear ni munche sunchali indulo ee methyl alcohol lo actually ga acetone undagodadu that is why we should take 
absolute methyl alcohol which is free of acetone. So, that's, uh, that uh, solution should be free of acetone. In the country, if acetone is present, if the cells which are present in the blood may be in that the nucleus may be washed out. Nucleus and the wundat lathe and the canal or nucleus unto the other are the entente are the nuclear stain ni wash chases in the okay a nucleus can ka stain this conum teganaka a nucleus ki wundat twenty stain ni e acetone and ganaka wundi wundat lathe teganaka wash chase e monkey nucleus sariga canapar kunda chest on the matter and the game on a yendula fix chali yendula fix chest now and temanamo methyl alcohol absolute methyl alcohol which is free of acetone. And the Alanti Dantlo mana fix chassis, so mana smear tire chescunam, than a dry chescunam, fix chescunam. Fix chesconi, than a now staining cosa ready gowns kunta. This is how we are going to prepare the blood smear. Next, actual ga blood smear yala unda kordu, unsatisfactory evaluation, and a manaka sariga lakunda, una the ante yalanti ugo ravutsu, and a manasariga chesama leda ne di test chescota cosa. Complete slide anta ilanti smear air padagordu. Student, different student, Ikada Ikada, Imanakakundi, Chakaga, Madalokundi, or to full Ninduga Ledgada, Smear Manaki, E. E. Slide Motto Ninduga on the Ledgada, Ledu. So Ikad Jordan, Ikad Ninduga on the Dikota, correct Kadu, Ninduga on Natavanede, correct Kadu, Smear Motto, Rattapota, Yella Unda Kordu. Ikad choose not like Ganaka Manaki, slide Manathis Kuna twenty, slide Ganaka, grease on not like. Spread the other side, the spreader slide to spread the spread. The oily grease is not the bubbles, bubbles are not the same. The complete is even. The bubbles, bubbles are not the same. The 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 bubbles are not the same. Incomplete spreading on the Gordu. Slides me the incomplete sliding. Man already chopkuna three centimeters length on Dalan Chopthanam. Slide me the smear and tundali three centimeter work lagali. Is three centimeters led. Government Sandy. Is that Lundi? Is the complete the three centimeter chever work on the Atlan edge work lay than condi chever work on the Idi three centimeters smear and mata. Idala on the Madelona apesam. Igdela on the Asal Purtiga, Madillo, Kunchime on the two short, Idikoda, complete ga, lay the Kadwarke, Madam Madillo, Yetesam, spreader slide thirty dani, Mano Yetesa Mata. So E. Vidanga with Mano Chescotam Valla, Mano counting Sariga Radu, and the Valla, this is not correct way of preparing blood smear. Yes. Now, blood smear also mana collection chases kuna, smear prepare chases kuna. If you next to the next step, entente mana cell count chayali and ankote, staining chase call in the country direct to the dean law manamo. Manamo, observe Chalem, Rakta Kanal, Sariga Kanapada, Raktam Low and Date Mati Kanalu, Manaki, Kanapado, Kabati Dani Kuni Rangul Tot at the Kotane, staining Antaru, a staining process ain't low on the Yala on the Yotsudam in the low. Blood staining, you put Mana prepare Cheskuna smear, Yala stain Chalo Sudam. Yes, staining of blood smear is done with mainly Ramanowski stains. Yes, these are the stains that are usually used to stain the blood smears. Ramanowski stains are the stains which contains acidic and basic dyes. Means Ramanowski stains contain both acidic and basic dyes combination. We both combine it, Ramanowski stains form out. Ramanowski stains ke example in the examples Konicharu, May Grunwald Jamsa, Jenner, Wrights, Leishman, and Field stain. Even ni different stains are mata manamo routine ga staining blood smears in stain chet and use chess word that is depends on our requirement. A staining chalo or staining chess kunta on mata. Even different examples of Ramanowski's stainings. In the manam main ga discuss chess kune the leashman stain only. Only we are going to discuss leashman stain and this is the routinely used stain in laboratories for different uh, evaluations. Yes. Actually, Leishman stain, how it is prepared? It, uh, its composition is methyl, methylene blue, eosin, and acetone free methyl alcohol. Yes, these three put together will be forming. This is the composition of staining Leishman stain, and we will get the Leishman stain if these three are combined together and mixed properly. Mixtures in a vetane use cheikunda, a chinna important technique ikundundi, chodandi. We prepare chasna 20 Leishman stain ni, manakanaka. Brown stoppered bottle, and brown color 
మూత కలిగినటువంటి బాటిల్లో పెట్టేసేసి కూల్ డార్క్ ప్లేస్లో కనుక రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం పెట్టేసినట్లయితే టు ఒక త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ అలా పెట్టేసినట్లయితే కనుక ఈ లీష్మ్యాన్ స్టెయిన్ యొక్క క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఈ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఆ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇమీడియట్గా వాటిలో వాడినప్పుడు దాని క్వాలిటీ వేరుగా ఉంటుంది మనం త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ కనుక అలాగే బ్ర స్టాపర్డ్ బ్రౌన్ బాటిల్లో పెట్టినట్లయితే కనుక మనకి ఆ స్టెయిన్ అనేది దాని క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకొని మనం తీ ఏ కణాలనైతే స్టెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కణాలకి బాగా అవి అంటుకొని మనకు క్లియర్గా కనపడతాయి అనమాట కణాలు సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ నోట్ టు బి ఫాలోడ్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ లీష్మ్యాన్ స్టెయిన్ yes now coming to the method how you are going to stain the smear smear train cheyatani manam chuddamu so manam elagu danni 2 to 3 to 5 days store cheskunna tanti leishman stain ready ga unchukunnam smear ready ga undi manaki ippudu deenni em cheddam chuddam cover the smear with leishman stain for 2 minutes so the smear that you have actually prepared is covered totally covered with means complete ga smear mottham cover ayyalaga 2 minutes dan meeda leishman stain tho react ayyalaga ఆ స్మియర్ని వదిలేయాలన్నమాట ఆఫ్టర్ టూ మినిట్స్ యాడ్ ట్వైస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ బఫర్డ్ వాటర్ అండ్ లీవ్ ఫర్ ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ అంటే టూ మినిట్స్ మనం ఆల్రెడీ దీనిలో లీష్మ్యాన్ స్టెయిన్లో ఆ స్మియర్ని రియాక్ట్ అవనిచ్చాం దానిలోకి ఇప్పుడు మనం ఒక టూ ఎంఎల్ లీష్మ్యాన్ స్టెయిన్ వేస్తే ఫోర్ ఎంఎల్ బఫర్డ్ వాటర్ వేయాలి అంటే డబల్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద లీష్మ్యాన్ స్టెయిన్ వేసి ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ దాంతోనే ఉంచేసేసినట్లయితే కనుక మీరు ఒక మెటాలిక్ షీన్ కనపడుతుంది ఆ వాటర్ మీద సర్ఫేస్ మీద మనం తీసుకున్నటువంటి లీష్మ్యాన్ స్టెయిన్ అండ్ బఫర్డ్ వాటర్ అనేది ఆ స్మియర్ మీద మనకు ఎట్లా కనపడుతుందంటే ఒక మెటానిక్ షీల్ మెరుస్తున్నట్టుగా మనకి ఫామ్ అవుతుందంటే పర్ఫెక్ట్గా స్టెయినింగ్ జరిగిందని అర్థం అనమాట మనకి సో దట్ మెటానిక్ షీన్ ఈజ్ బీయింగ్ ఫామ్ ఇలా అయిన తర్వాత అంటే ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఏం చేయాలి మనం యూ షుడ్ వాష్ ద స్టెయిన్ ఇన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బర్ఫర్డ్ వాటర్ బఫర్డ్ వాటర్ తోటి క్లీన్ చేయాలి తర్వాత ట్యాప్ వాటర్ తోటి క్లీన్ చేసేసి దాన్ని వైప్ ఆఫ్ కాటన్ తోటి నీట్ నీట్గా పేపర్ తోటి శుభ్రంగా దాన్ని క్లీన్ చేసేయాలి స్లైడ్లీ క్లీన్ చేసి ఇలాగ వాటర్ అందులో ఉన్న వాటర్ అంతా డ్రైన్ అవటానికి ఇలా కొంచెం నిటారుగా ఒక ర్యాక్లో పెట్టేసినట్లయితే అందులో వాటర్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోయి స్లైడ్ పూర్తిగా డ్రై అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో మనం స్లీష్మ్యాన్ స్టెయిన్ తోటి చేసి బఫర్ వాటర్తో చేసి బఫర్డ్ వాటర్తో క్లీన్ చేసి ట్యాప్ వాటర్తో క్లీన్ చేసి దాన్ని డ్రై చేసేసి రెడీగా ఉన్నాము నవ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ దిస్ అండర్ మైక్రోస్కోప్ ఒక కవర్ స్లిప్ వేసేసి ఏ భాగం అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ భాగం దగ్గర మనము మన మౌంటింగ్ మీడియం ఏదో ఒకటి దాన్ని డిపిఎక్స్ కానీ వేరే ఏదైనా కానీ పారాఫిన్ కానీ ఏదో ఒకటి వేసుకొని మనం ఏం చేస్తాము అందులో కవర్ స్లిప్ వేసేసి దాన్ని డైరెక్ట్గా మైక్రో మైక్రోస్కోప్లో పెట్టి అబ్జర్వ్ చేస్తాం వన్ నవ్ ఇప్పుడు మనకంతా రెడీగా ఉంది ప్రిపేర్డ్ స్టెయిన్డ్ స్మియర్ రెడీగా ఉంది మనకి ఆ స్లైడ్ని మనం ఇప్పుడు డిఫరెంట్ సెల్స్ కౌంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఎస్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ స్మియర్ మన బ్లడ్ స్మియర్ తయారు కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు సో ఆ ఎగ్ మనం ఆ బ్లడ్ స్మియర్ని ఇప్పుడు ఎగ్జామిన్ చేయాలి మనకి ఏ కణాలు ఇదే మెయిన్ పర్పస్ మనకి ఇప్పుడు ల్యాబ్ డయాగ్నోసిస్ అంటే కనుక ఇక్కడ ఈ కణాల్లో ఏమి మార్పులు ఉన్నాయి ఎలాంటి మార్పులు ఉన్నాయి ఆ మనిషిలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటనేది మనం డయాగ్నోస్ చేయడానికే ఈ బ్లడ్ స్మియర్ చేశాము అలాంటివి ఏమన్నా మనం గుర్తించగలుగుతామా లేదా అనేదే ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ స్మియర్ ఎస్ చూడండి ఎట్లా ఇప్పుడు బ్లడ్ స్మియర్ మనకి ఇట్లా తయారైపోయి స్టెయిన్ అయిపోయి ఉన్నది ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి మనకి త్రీ సెంటీమీటర్స్ స్టెయిన్ ఉంది స్మియర్ ఉంది అక్కడ దాన్ని ఎలా ఏ భాగంలో అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం యాక్చువల్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ మనం తీసుకున్నటువంటి రక్తపోతకి మూడు భాగాలుగా గుర్తించవచ్చు ఈ బ్లడ్ స్మియర్ని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ని హెడ్ అంటాం తర్వాత బాడీ అంటాం ఈ చివరి భాగాన్ని టెయిల్ అంటాం హెడ్ బాడీ టెయిల్ సో మనం తీసుకున్న ప్రిపేర్ చేసిన స్మియర్ని మూడు భాగాలుగా విభజించుకోవాలి హెడ్ బాడీ అండ్ టెయిల్ హెడ్ అంటే మొదటి భాగం అంటే ఎక్కడైతే డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్ తీసుకున్నామో ఆ భాగాన్ని హెడ్ అంటున్నాము దాని తర్వాత భాగాన్ని బాడీ అంటున్నాం తర్వాత దాన్ని టెయిల్ అంటున్నాం ఎస్ మనకి ఈ మొత్తం హెడ్ అండ్ బాడీ ప్రాంతంలో ఎక్కువ రక్తం పడిపోవటం వల్ల కణాలన్నీ ప్యాక్డ్గా ఉంటాయి ఎర్ర రక్త కణాలు కానీ తెల్ల రక్త కణాలు కానీ ప్లేట్లెట్స్ కానీ ఇంకేమన్నా కణాలు ఇక్కడ ఎక్కువ రక్తం పడిపోతుంది ఫస్ట్ ఇమీడియట్ జర్క్ మూమెంట్స్లో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ లాగినప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కువ రక్తం పడిపోయి
ఇక్కడంతా కూడా ప్యాక్డ్గా అయిపోయి కణాలు లెక్కించటం కానీ గుర్తించటం కానీ సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది చేయలేం కనుక ఈ భాగాన్ని ఎంచుకోవాలి ఇక్కడ మనం కవర్ స్లిప్ వేసుకొని కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం ఓకే బాడీ ఎండ్ అయిన చోట టెయిల్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఓవర్ల్యాపింగ్ జరగకుండా కణాలన్నీ కూడాను నీట్గా కనపడే భాగం అది కూడా మనం కణాలన్నీ ఎలా లెక్కించాలో చూడండి మనం ఎలా పడితే అలా చేయలేము ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఈ భాగం అంతా కూడా అన్ని ఫీల్డ్స్ కౌంట్ చేయాలి సో అందువల్ల ఏం చేస్తాము ఇక్కడ భాగంలో జిగ్ జాగ్ ఫ్యాషన్లు అంటే మనం నెమ్మదిగా ఇక్కడ నుండి బిగిన్ చేసి నెమ్మదిగా ఎలా చేయాలి చూడండి ఇక్కడ నుండి ఇదిగోండి ఇలా జిగ్ జాగ్ ఫ్యాషన్లో ఇలా ఇలాగా నెమ్మదిగా అన్ని భాగాలని అంటే మీరు టోటల్ ఏరియాని కవర్ చేసుకోవాలి ఒక పద్ధతిలో తెలుసుకుంటే మూవ్ చేసుకున్నారనుకోండి మీరు మైక్రోస్కోప్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ని అది నీట్గా అన్ని ఏరియాస్ని కవర్ చేసి అన్ని కణాలు నీట్గా కనపడతాయి అనమాట ఒక ఆర్డర్లో తీసుకోవాలి ఎలా పడితే అలా మైక్రోస్కోప్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ని ఆ ఫీల్డ్స్ని మనం మార్చేసుకోకూడదు దిస్ ఈజ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కౌంట్ ద సెల్స్ ఇన్ బ్లడ్ స్మియర్ ఎస్ ఎలా మనకి ఏమేమి కణాలు కనపడవచ్చు మనం స్మియర్లో చూసినప్పుడు ఎలా కనపడతాయి రక్తంలో ఉన్న కొన్ని కణాలు ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి రెడ్ సెల్స్ వచ్చేసి పింక్ రెడ్ ఆర్ డీప్ పింక్ కలర్లో కనపడతాయి పింక్ రెడ్ ఆర్ డీప్ పింక్ అదే పాలిక్రోమాటిన్ సెల్స్ అంటే రెటికులోసైడ్స్ అంటే కనుక ఇమెచ్యూర్ రెడ్ సెల్స్ని రెటికులోసైడ్స్ అంటారు అవి ఏ కలర్లో కనపడతాయి గ్రే బ్లూ ఇదిగోండి రెటికులోసైడ్స్ అంటే ఇవి ఆర్ అని రిప్రజెంట్ చేశారు ఇక్కడ అండ్ మిగతా ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఆర్బీసీనే ఆర్బీసీ కనపడే కలర్ పింక్ రెడ్ ఆర్ డీప్ పింక్ కలర్లో కనపడుతున్నాయి న్యూట్రోఫిల్స్ ఇదిగోండి ఎన్ న్యూట్రోఫిల్స్ ఎన్ అని రిప్రజెంట్ చేశారు అది ఎలా కనపడుతుంది పేల్ పింక్ కలర్ అండ్ పింక్ కలర్ సైటోప్లాజమ్ ఉండి మావు పర్పుల్ గ్రాన్యూల్స్ ఇందు లోపల గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి అనమాట చుక్కలు చుక్కలుగా అవి ఇవన్నీ డబ్ల్యూబిసి న్యూట్రోఫిల్స్ ఈస్నోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ మోనోసైట్స్ లింఫోసైట్స్ ఇవి అన్నీ కూడాను ఈ ఐదు కూడాను డబ్ల్యూబిసిలో వివిధ రకాలు న్యూట్రోఫిల్స్ ఎలా కనపడతాయి ఈ విధంగా కనపడుతున్నాయి మనకి నెక్స్ట్ ఈస్నోఫిల్స్ ఎలా కనపడతాయి దీనికి కూడా పేల్ పింక్ సైటోఫ్రాల్ ప్లాజం కనపడుతుంది పేల్ పింక్ సైటోప్లాజం అండ్ గ్రాన్యూల్స్ చూడండి ఎంత స్పష్టంగా ఆరెంజ్ కలర్లో కనపడతాయి రెడ్ ఆరెంజ్ కలర్లో కనపడతాయి ఈస్నోఫిల్స్కి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేసోఫిల్స్ వచ్చేసి బ్లూ సైటోప్లాజం ఉంటుంది ఇక్కడ ఇందులో సైటోప్లాజం అంటే కణద్రవం లోపల ఉండే కణద్రవం ఎలా కనపడుతుంది బ్లూ కలర్ సైటోప్లాజం ఉంటుంది అండ్ అవి డార్క్ బ్లూ వైలెట్ గ్రాన్యూల్స్ కనపడతాయి అందులో ఉన్న గ్రాన్యూల్స్ ఏ కలర్లో కనపడతాయి డార్క్ బ్లూ వైలెట్ నెక్స్ట్ మోనోసైట్స్ మోనోసైట్స్ అంటే ఇదిగోండి ఇది మోనోసైట్ ఇక్కడ కనపడుతుంది చూడండి ఎం అంటే మోనోసైట్ ఈ మోనోసైట్ ఎలా కనపడుతుంది అంటే కనుక గ్రే బ్లూ సైటోప్లాజం అండ్ అందులో ఉండేటువంటి గ్రాన్యూల్స్ ఫైన్ రెడ్డిష్ గ్రాన్యూల్స్ కనపడతాయి ఫైన్ రెడ్డిష్ గ్రాన్యూల్స్ అదే స్మాల్ లింఫోసైట్స్ ఉన్నాయనుకోండి డార్క్ బ్లూ సైటోప్లాజం ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎంత మొత్తం డార్క్ బ్లూ సైటోప్లాజంగా కనపడుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇది ఇలా ఇది స్మాల్ లింఫోసైట్ మొత్తం సైటోప్లాజం అంతా ఆకిరు అయిపోయి ఆక్యుపై అయిపోయి కనపడుతుంది అదే ప్లేట్లెట్స్ రక్తంలో ఉన్న ప్లేట్లెట్స్ ఎలా కనపడుతుంది ఇదిగోండి ప్లేట్లెట్స్ అవి పర్పుల్ కలర్లో కనపడుతుంది అన్ని కణాల్లో న్యూక్లియస్ ఎలా కనపడుతుందంటే పర్పుల్ వైలెట్ ఈ పర్పుల్ వైలెట్ మనకి నిలకడగా ఉండటం కోసమే మనం ఎసిటోన్ ఫ్రీ మిథనాల్ వాడాం అక్కడ అది అందుకని అన్ని న్యూక్లియా కూడా నీట్గా స్టెయిన్ అయ్యి మనకి ఇక్కడ పర్పుల్ వైలెట్ కలర్లో కనపడుతుంది ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కణాల గురించి మనం అధ్యయనం చేద్దాం ఎలా కనపడుతున్నాయి అనే దాన్ని మనం చూద్దాం ఆర్బీసీ ఎర్ర రక్త కణాలు ఎల్ర ఎర్ర రక్త కణాలు ఇదిగోండి ఇలా కనపడతాయి చూడండి అవి ఒక్క ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కొని కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి చూసారా సో రెడ్ సెల్స్ ఆర్ బెస్ట్ ఎగ్జామిండ్ ఇన్ అన్ ఏరియా వేఆర్ దే ఆర్ జస్ట్ టచింగ్ వన్ అండ్ అదర్ అంటే మనం చూసుకున్న టెయిల్ భాగంలో చూసుకున్న ఇలా కనపడతాయి నీట్గా అవి సైజ్ ఎలా ఉంటాయి సెవెన్ టు ఎయిట్ మైక్రోమీటర్స్ ఇన్ సైజ్ అండ్ షేప్ వచ్చేసేసి ఎలా ఉంటాయి స్మూత్ అవుట్లైన్ మనకేమి ఎక్కడా కూడాను ఆర్బీసీలో మనకి స్మూత్ మన ఒక్కొక్క కణం చూడండి స్మూత్ అవుట్లైన్ కనపడుతుంది ఒక్కొక్క కణానికి అండ్ కలర్ వచ్చేసి డీప్ పింక్ అట్ ద పెరిఫరీ అండ్ పేలార్ ఇన్ ద సెంటర్ ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఖాళీ ఒక్కొక్క కణాలకి ఖాళీ కనపడుతుంది చూసారా దాన్నే పేలర్ అని అంటారు అనమాట అది మధ్యలో కనపడుతుంది అండ్ హెచ్బి కంటెంట్ వచ్చి వన్ థర్డ్ ఈ సెల్ మొత్తానికి వన్ థర్డ్ అంత ఆక్యుపై ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎర్రగా కనపడుతుంది చూసారా కణం లోపల అదంతా కూడాను హెచ్బి అనమాట అది కణం మొత్తం వన్
Yes, you can see some abnormalities in this counting. Uh, RBC abnormalities that can be noted are morphological abnormalities, means some defects in the shape of the cells and some uh, immature red cells uh, called as polychromatic cells and nucleated red cells. And you can see the Rolex formation means uh, uh, the cells actually packed. That is what is called Rolex formation. And also you can see some auto agglutinations. These are some of the uh, RBC abnormalities that you can see in this blood smear. Yes, now coming to the WBC, white blood cells. We studied about red, red blood cells. Now we'll go on to the red blood cells. Yes, these are the different types of red blood cells that we see. And these are called also called as leuco sites first one is neutrophil this one is the neutrophil you can see that is 14 to 15 micrometers in size with cytoplasm containing multiple fine granules and 2 to 5 lobed nucleus is 2 to 5 lobed ante rendu mood rendu nundi 5 lobes kaliguntadi lokalu unna kendrakam chaala neat kanapadtundi chudandi mood gunu kendrakalu mukku mood lobes ga ikkada and ikkada lokala stains vachesi deep purple color lo untai anamata this is neutrophil and in females you can see that 2 to 3 percent show small projections what ne drumsticks projections antaru konni projections untai this nuclear lobe is the projections of the projections are the inactivated X chromosomes in females. This you can see only in females. These projections are the same as the drumstick projections. This is about neutrophil. The next one is eosinophil. This is 15 to 60 micrometers in size. And it is bilobed. We have a spectacle in the middle of the Rendu lobes kaligi untundi and cytoplasm is packed with numerous large bright orange red color uh, granules ani chopkunna anamata manam idu kondi chodandi this is eosinophil now came into the basophil basophils are 7 9 to 12 micrometer size with round to oval cells which contain very large coarse deep purple color idu kondi ikkada manaku deep la chodandi pedda pedda kanapadtane lopala granules and idi mottam kuda deep color granules ga kanapadtundi ivi actually ga endante avi chaala takku motadalo untayi kabatti manamu smear meeda kanapadochu kanapadakapovachu anamata and monocytes this is about this is the monocyte you can see here the horseshoe shaped nucleus kendrakamu horseshoe shape lo kanapadutundi ikkada and this is the largest cell of wbc wbc unna vaatilo annitikante kodanu idi pedda kanamu and idi 15 nundi 20 micrometer size lo untund anamata 15 to 20 micrometers in size and with kidney shaped or horseshoe shaped uh, nucleus and abundant cytoplasm chala cytoplasm kendraka dravam kuda chala ekkuga untundannamata lymphocytes lo manaki rendu rakala lymphocytes unnai small lymphocytes and large lymphocytes small lymphocytes ela untayo chudandi indulo majority of lymphocytes are small ekku small lymphocytes e untayi avi 7 to 8 micrometers untayi andulo em untundante large nucleus cytoplasm oka thin rim la kanapadutundi Okay, thin rim logger, pedana kendrakamu, the sunati, pora chachina, waka ring laga cytoplasm untun the lopala. Alaga large lymphocyte at ten to fifteen micrometers untundi and abundant cytoplasm, yaku cytoplasm untundi. Small lymphocyte ki, large lymphocyte ki difference in Tantakanaka, than low the small lymphocyte lone mo taku cytoplasm untundi, in the low yaku cytoplasm untundi, large lymphocytes low and granules and round nucleus undatsu. And the low. Kendra Kamela Untundi, large lymphocytes low, round Untundi. These are the different types of WBC. If we end the Kumark in the Vivranaga Sadutunamo and Ante, Mana peripheral blood low, easy guy, the neutrophil, the eosinophil, the basophil, and easy guy identify Chaitanke, Viluga Untundi. Mana WBC in count Chaitan, differential count and Tarin the Kante, different WBCs are there. A count chase a pudu, Mana we shape will gonna come a character Telsina Taite, the neutrophil, the basophil, the eosinophil, and the study Chegalutamo, WBC in easy guy, blood smear low, identify Chegalutan Mata. Next, as well DLC, differential leukocyte count, we will do this. In this case, we will take a look at the size of the size of the canal and the leukocytes or WBC. We will prepare the smear of the smear. 
అది ఎలా చేస్తాము అని అంటే కనుక ల్యూకోసైట్స్ అనేవి మనకు తెలుసు ఎలా ఉన్నాయి షేప్ ఆధారంగా తీసుకొని మనం వంద గాడిలు పెట్టుకొని ఆ గడుల్లో వంద ల్యూకోసైట్స్ని మనం కౌంట్ చేస్తాము రికార్డ్ చేస్తాము రికార్డ్ చేసినప్పుడు మనకు ఎలా వస్తాయి ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నాయి అనేది కౌంట్ చేయటానే డిఎల్సి ఇందులో పెరిఫర్ పెరిఫరల్ స్మియర్ అండ్ మైక్రోస్కోప్ రెండు రెడీగా ఉంచుకున్నాం ఉంచుకొని ఇది ఎలా చేస్తాము అనేది డిఎల్సి చూద్దాం డైరెక్ట్గా మనము ఈ స్మియర్ని హై పవర్ ఆబ్జెక్టివ్ కింద పెట్టుకొని మన కౌంటింగ్ మొదలు పెట్టాలి ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ హౌ టు కౌంట్ ఇన్ ఏ రెగ్యులర్ మేనర్ జిగ్జాగ్ ఫ్యాషన్లో కానీ ఒక పద్ధతిలో కౌంట్ చేయాలని మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాము ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ని ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ని నీట్గా స్టడీ చేసుకుంటూ డి ఒక్కొక్క కణము అది న్యూట్రోఫిల్లా మోనోసైటా బేసోఫిల్లా అనేది నీట్గా మనము కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మీన్స్ ఇది ఉంది ఒక చోట న్యూట్రోఫిల్ కనపడిందా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి ఆ పర్టికులర్ న్యూట్రోఫిల్ ఎన్ అలాగా అన్ని వంద బోర్డు మీద ఉన్నటువంటి వంద వాటిల్లోనూ వంద స్పేసెస్లో కూడాను వంద స్పేసెస్ నింపి ఆ పట్టికని నింపేసేయాలి వంద ఖాళీలను నింపేసినట్టయితే ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది తేలిపోతుంది అనమాట సో మనం చూసుకున్నాం ఎక్కడ చూడాలి హెడ్ టు టెయిల్ చూసుకోవాలంటే మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న స్మియర్ మనకు తెలిసి ఎలా ఉంది ఇలాగ జిగ్ జాగ్ ఫ్యాషన్లో మనము చేస్తున్నాం కాబట్టి అలా కౌంట్ చేసుకొని ఒక్కొక్కటి మనము నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఎక్కడ కౌంట్ చేసేప్పుడు మనం చెప్పాను కదా లేడర్ షేప్ కానీ జిగ్ జాగ్ షేప్ కానీ తీసుకొని ల్యూకోసైట్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నాయి అనేది చూస్తాం దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెన్షియల్ ల్యూకోసైట్ కౌంట్ యాక్చువల్గా మనం ఫిల్ చేసుకున్నప్పుడు వందకి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే న్యూట్రోఫిల్స్ ఎక్కువ కనపడతాయి ఫార్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి అదే లింఫోసైట్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మోనోసైట్స్ వచ్చేసి టూ టు టెన్ పర్సెంట్ ఇస్నోఫిల్స్ వచ్చేసి వన్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ బేసోఫిల్స్ వచ్చేసి ఉండొచ్చు లేదంటే ఒక పర్సెంట్ కనపడుతుంది ఏంటి డిఎల్సి వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే దాని యొక్క క్లినికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి మనం ఏమి కనుగొనవచ్చు డిఎల్సిలో వీటిల్లో ఎటువంటి మార్పులు ఇది నార్మల్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా వీటిలో ఏమన్నా మార్పు కనపడింది అని అంటే కనుక దానిలో మనిషిలో ఏదో డిఫెక్ట్ ఉన్నట్టు లెక్క న్యూట్రోఫిల్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఒక ఉండ ఇది ఇది నార్మల్గా ఉండవలసిన వాల్యూ దీనికంటే తగ్గకూడదు ఎక్కువ ఉండకూడదు ఇలా ఉన్నట్లయితే మనం ఏదో డిఫెక్ట్ ఉన్నట్లు లెక్క సో అందులో చూడండి ఏమి మనం కనుగొనవచ్చు అందులో తేడా ఉన్నట్లయితే అవి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదంటే ఎలర్జిక్ డిజార్డర్స్ కానీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజార్డర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా మనం చూసుకోవాలి అండ్ మ్యాలిగ్నెంట్ బ్లడ్ డిజార్డర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేది ఆ మనిషిలో కనుగొనవచ్చు వీటిలో ఏమన్నా తేడా మనం గుర్తించినట్లయితే నా కమింగ్ టు ద ప్లేట్లెట్స్ ప్లేట్లెట్స్ అనేవి బ్లడ్ సెల్స్లోనే చాలా చిన్నవి వన్ టూ త్రీ మైక్రోమీటర్స్ ఉంటాయి మనం ముందు ఫస్ట్ ఫిల్మ్లో చూసుకున్నాం చాలా చిన్నగా డార్క్ పర్పుల్ కలర్లో కనపడినవి ఇందులో కనపడుతుంది ఇవి ఎలా కనపడుతాయో చూడండి నాన్ కోఆగ్యులేటెడ్ బ్లడ్లో క్లంప్స్గా ఒకదానికి ఒక దానికి అతుక్కొని ఈ క్లంప్ని ఎన్లార్జ్ చేస్తే ఇలా కనపడుతుంది చూడండి క్లంప్స్గా ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ మధ్యలో ఇలా క్లంప్స్లా కనపడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇలాగా దీన్ని ఎన్లార్జ్ చేసి చూపించినటువంటిది ఇలా ఒకదానికి ఒకదానికి అతుక్కొని ప్లేట్లెట్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి లాస్ట్గా మనం చూసేది ఏంటంటే ఒకవేళ మన బాడీలో ఏమన్నా రక్తంలో ఏమన్నా పరాన్న జీవులు ఉన్నట్లయితే ప్యారసైడ్స్ ఉన్నట్లయితే ఎలా చూస్తాము సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హీమో ప్యారసైడ్స్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దీస్ హీమో ప్యారసైడ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ యూ కెన్ సీ దీస్ ఇన్ బ్లడ్ and uh, actually this leishman stain is an important stain used for malarial diagnosis yes see you can see the malarial parasites in the blood microfilaria larva unda leishmania donova nai unnaya ledante trypanosoma ivanni kuda nu protozoan parasites and uh, filarial worm ante ganaka adi actually ga అది లైఫ్ సైకిల్లో వచ్చేటువంటి ఒక వామ్ అనమాట ఆ వామ్ ఇవన్నీ కూడాను రక్తంలో కనపడుతూ ఉంటాయి ఇవి కనుక కనపడాలి అని అంటే కూడా మనం లీష్మ్యాన్ స్ట్రెయిన్ చేసుకొని రక్తపోత తయారీ చేసుకునే ఈ హీమో పారాసైట్స్ను కూడా మనము అబ్జర్వ్ చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ హౌ వీ యాక్చువల్లీ సో ఇన్ దిస్ వీ స్టడీడ్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ స్మియర్ హౌ ద బ్లడ్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ స్మియర్ how the stain is actually means the smear is stained with leishman stain and how you are going to count the rbc wbc platelets and hemoparasites thank you